黑海舰队与克什大桥已经彻底保不住了。乌军正在测试马里奇卡无人潜航器，航程能达到一千公里。无人潜航器这东西比无人艇更难对付，加上其水下前行的特点，可以瞄准大桥桥墩根基部位，摧毁克什大桥指日可待。那么马里奇卡到底有多强？乌军又会如何使用？虽说黑海舰队已经被炸成残废，但还是剩下几只小猫用来侦查附近海域的情况，只是结果不太可观。情报没侦查到多少，就被乌军无人艇炸了一轮，登陆舰和后勤游轮都被袭击了。克什大桥也是轮番遭袭，十分的悲催。更难受的是，乌克兰最近又推出一款无人潜航器，可以从水下攻击俄罗斯军舰以及克什大桥，有机会一发入魂。就基础性能来看，马里奇卡无人潜航器其实还不错。由 a m o Ukraine 自行设计和制造，长六米，航程大约一千公里，可以执行攻击、运输或者侦察任务，成本大约四十三点三万美元。至于有效核载能力和其他技术细节，暂时还不知道。不过其他的东西我们可以暂时忽略，后面再讲。其最重要的是攻击方式、隐匿能力以及无人潜航器本身，其特点就是自主性高、风险低、隐蔽性强以及部署灵活，被认为是未来海战最有效的作战手段。简单来说，就是以小博大，拿最少的预算干最大的成果。在美国那边，水下无人潜航器技术被列为第三次抵消战略的重要装备之一。所以，无人潜航器这东西，在一定程度上可以改变海战模式。乌克兰自然呢也不会忽略。乌克兰布瑞乌伊小组就推出过布洛卡幺五零，一种小型无人潜航器，载荷不大，长度也只有二点五米，还有更大的 TLK 四百、TLK 一千。不过 ，TLK 无人潜航器只是概念设计图，没有测试记录。但是马里奇卡不是，它已经在测试中，过不了多长时间就能用了。乌克兰情报局局长布达诺夫之前就表示过，海军无人艇已经可以瘫痪俄罗斯黑海舰队，大概率就是一仗马里奇卡。从打击方式以及其特点来看，布达诺夫并不是随便说的。马里奇卡外形就像大型鱼雷，可以从水下攻击俄罗斯军舰，如果命中，可以一发击沉。实战情况下，无人潜航器比无人艇更强。自从乌克兰袭击克什大桥之后，俄罗斯就制定了一系列计划，比如改进侦察和硬杀伤措施。布达诺夫也表示，俄罗斯花费了大量资源建造渔网，安装干扰设备，用于阻碍乌军进攻。从结果来看，俄军的防御确实有用，摧毁了百分之六十，甚至是百分之七十的无人机。这也没什么好隐瞒的，毕竟对于俄罗斯而言，剩下的百分之三十才是问题。所以也可以说，俄军的这些布置没什么用。无人艇击中克什大桥，以及俄军登陆舰和后勤游轮遇袭，就是最好的解释。而且，马里奇卡无人潜航器比无人艇更难防，探测系统很难探测到这些武器。同时，马里奇卡会撞击舰船的水下部分，破坏威力更大。无人潜航器只能依靠声呐探索，雷达或者光电系统基本没什么用。而且，水下环境相对更复杂。声呐也不是万能的，不可能百分百防御。说白了，无人潜航器就是潜艇，而且尺寸更小，隐蔽性更强，并且造价低很多，跟战机、无人机之间的区别一样。所以，无人潜航器可以像无人机一样玩群殴，潜艇版蜂群战术，俄罗斯根本拦不完。不过，火力军估计，马里奇卡无人潜航器暂时还无法像无人机那样协同作战。按照乌克兰的技术水平，大多数都是充当炸弹，毕竟它的制导方式与无人机有区别。潜艇基本上不用 GPS， 所以马里奇卡无人潜航器大概率也是使用陀螺仪和加速度计的惯性导航组合，不依赖外部信息，也不需要像无线电导航那样向外部辐射能量，所以隐蔽性更好，不会受到电磁干扰的影响。同时，为了保证远航程，无人潜航器的速度一般都比较慢，这也就意味着马里奇卡更适合攻击港口、锚泊的军舰以及跨海大桥这样的固定目标。同时，由于马里奇卡水下前行的特性，其爆炸点可以瞄准桥墩根基部位，弹药量足够多的情况下，摧毁克什大桥轻而易举。如果想要攻击航行中的水面舰艇，就需要配备声呐以及全自动化作战系统。美国这边还没正式列装，更别提马里奇卡了。航行中的军舰还是要依靠乌军的自杀式无人艇，可以携带八百五十公斤炸药的那种。可以预见的是，马里奇卡与无人艇协同，更隐蔽，成功率更高。而且乌克兰还特意成立了一个海军无人机旅，也就是第三百八十五特种用途海上无人系统独立旅
，袭击俄军目标时也能加上无人机。空中、水面和水下攻击一起出动，克赤大桥以及黑海舰队剩下的残兵败将，估计要彻底保不住了。当然了，无人潜航器不是没有缺点，马里奇卡的最终战果如何，火力军也说不准。炸毁克赤大桥，全歼黑海舰队，这是理想状态下的情况，也是火力军最想看到的。那么，如果从无人潜航器的实际作用出发，对于乌军而言，马里奇卡的作用是什么呢？在其他国家的编制里，无人潜航器的任务就是情报、扫雷、反潜，其中最常见的就是侦察。大部分的无人潜航器都装有先进的侦察探测装备，比如高性能雷达、高分辨率测扫声呐，以及先进摄像装备等。但是，火力军觉得乌军用不上，这是老生常谈的问题了。乌克兰在克里米亚附近的情报都是北约提供的，无人潜航器性能再好也起不到很大的作用。同理，把马里奇卡当作网络通信节点也是如此。小型的无人潜航器可以作为海底平台与传感器阵列之间的信息通道，同样拼不过北约情报组织的数据链。其次，扫雷，如果舰队需要建立安全作业区域以及路线，才会有水雷反制任务。但是乌克兰这边好像没什么舰队都是无人艇。而且水雷反制任务的重点一般都是在离海岸较近的位置，这样的话，乌军不如直接执行袭击任务。至于反潜，乌军也用不到。一般情况下，只有需要监视离开港口的潜艇，或者清理出一个可以使航母打击群进行打击作业的时候，才会有反潜的任务。克里米亚这边好像也没有什么俄军的攻击型潜艇，所以暂时也没什么用。所以马里奇卡无人潜航器的任务只有一个：打击敌方大桥、港口、军舰。这种类型的无人潜航器一般都搭载有任务模块，比如鱼雷、导弹或者水雷，抵达预定目标后发射武器，随后撤离。但马里奇卡的类型是另一种自杀式无人潜航器，本身就是不可回收的一次性聚能弹药。其布防方式呢，主要有两种：一种从舰尾处投放，通常舰尾处装有起重吊机和绞车，布放难度不大；另外一种是从舰艇上布放，平时就是舰艇的一部分，也可以离开舰艇独立完成作战任务。完成任务后，可返回母舰接受新任务。不过，从乌克兰公布的视频来看，马里奇卡的布放方式是第一种起重吊机布放。具体来说，马里奇卡是一款起重吊机布放的自杀式无人潜航器。只是想要抵达克里米亚，就要注意通信以及导航的问题了。海水对电磁波不太友好，普通的电磁波很快就衰减了。早期的潜航器只能返航后将资料下载下来。要共行通过光纤传递信息，但光纤受海水运动影响大，限制了活动范围和机动性，而且海底不比陆地天空，有 GPS、雷达导航畅通无阻。在黑漆漆的海底，除了惯性导航，就是海底地形、声学等导航方式了。惯性导航偏差大，不上浮还没法修正。但无论马里奇卡是遥控航行还是自主航行，都需要通过通信与智能控制装备来完成。现在的无人潜航器一般都有航行控制站、卫星数据链通信装备、水生通信导航设备，并且还有自主障碍规避系统。比较先进的那种还安装了多普勒集成仪、压力计和回声探测仪等。航行一段时间后会上浮至水面，利用 GPS 来确定自己的位置。就当前的情况来看，地形导航要求有精确的海底资料，民用是够了，军用的话还差那么一点。只是很可惜，乌克兰没有公布马里奇卡的制导方式。用的是什么技术呢？也不太清楚，所以火力军也不敢断言马里奇卡能做到什么程度。不过各位要对乌克兰有信心，大概率是不错的。乌军的无人装备还是挺多的，除了马里奇卡，还推出了最新款的无人战车。最新乌克兰公布了与布瑞乌伊一起测试的无人战车，如果按任务分类的话，大概有二十五种，从后勤到战斗，从远程炮塔到自杀式无人战车。只有你想不到，没有乌克兰做不到。只是目前公布的型号并不多，只有寥寥几种。比如这张照片，战车上安装有相机，可能是用来安装炮塔。旁边这款战车轮子大一点，看起来装甲更重。还有上面绑着两枚迫击炮弹，估计就是自杀式无人战车。还有使用履带式，上面看起来像天线阵列的东西，大概率是用于战场侦察的。乌克兰研究这些无人战车，火力军完全不会感到意外。乌俄战争最大的特点就是战场无人化，无论是用于侦察的无人机还是自杀式无人机，都已经彻底改变战场模式。就比如乌军最近对克赤大桥以及俄罗斯军舰的袭击，无人机起到了很大的作用，无人战车也同样如此。对于乌军而言，无人战车的隐蔽性更好，毕竟尺寸小，在战场上并不显眼。一些无人战车还采取了隐身降噪的技术，更难被发现。
同时火力也不会受到很大的影响。目前的无人战车，特别是那种承载能力较高的大中型，基本上都配备了机型、反坦克导弹、火箭弹之类的装备，能对大部分地面目标造成损伤。就比如乌克兰的幻影系列，而且现在的无人战车态势感知、火控系统都不差。部分先进型号还有人工智能，不比有人战车差多少。除此之外，无人战车的成本更低，生产工时短，制造和日常的维护成本较低。无人化装备的最大的优势就是不怕遭受损失，就算是被炸也不会影响操作人员。某种程度上来说，无人战车是可以打爆 T90 的，在战场交换的层面来说更划算一点。就跟毒刺击落苏三四，星光击落苏三五一个道理。而且在乌俄战场，乌军早就开始使用无人装备了，就比如无人布雷，可以使用一种小型的无人地面装备，沿道路布撒 T M 六二 M， 而无人机则悬浮在雷场上方，对无人地面车辆的工作通过视频信号进行管理和修正。无人车辆与无人机协同使用，可以在一定程度上保证远程布雷的安全，而且更隐蔽一点。除此之外，火力军还记得俄罗斯的战略与技术分析中心曾经悬赏百万，要以任何方式完成捕获推米斯无人地面车。这是爱沙尼亚制造的，车上装有摄像头和远程控制系统，主要在战场上运输人员或者武器装备设施。总而言之，现在的乌俄战场无人装备横行，无人战车、无人机这样的武器虽然还无法取代火炮这种传统火力，但是可以加强火力优势。无人艇与无人潜航器的组合，算是压死克里米亚俄军的最后一根稻草。如果马里奇卡的性能能达到国际水平，或许我们就能看到彻底摧毁克赤大桥的场景了。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得马里奇卡还能起到什么作用？可以在视频下方留言，大家一起讨论。如果视频内容有不对的地方，也可以在下方指正。我是火力军，下期见。